Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa na naszej audycji w programie Wieś to też Polska. Szanowni Państwo, bardzo wiele czasu poświęciliśmy w naszym studiu ochronie polskiej ziemi i dzisiejszy program również chcemy temu poświęcić. Jest bardzo wiele różnych problemów związanych z rolnictwem, czy to jeśli chodzi o rynek mleka, czy o rynek wieprzowiny, ale to są wszystko takie sprawy, które jeśli podstawowa sprawa nie będzie załatwiona, to i tych następnych też nie rozwiążemy. Dlatego problem polskiej ziemi po raz, w który będziemy w naszym dzisiejszym programie rozpatrywać, tym razem z panem Stanisławem Zimnickim, pełnomocnikiem rolników pyrzyckich oraz doradcą Solidarności do spraw obrony interesów gospodarstw rodzinnych, rodzinnych gospodarstw rolnych. Panie Stanisławie, Szczęść Boże. kilka z pani ze Szczecina przyjechał, kilka słów więcej może o swojej takiej drodze do tego tematu. Moja droga do tego tematu jest długa. Moja, moja, moja droga zawodowa wywodzi się przede wszystkim z samorządu terytorialnego. Przez prawie dwie kadencje pełniłem funkcję burmistrza gminy, w której mieszkam. Obecnie od 10 lat prowadzę biuro doradcze w Szczecinie. Jestem tutaj zawodowo najbardziej związany ze Szczecinem. Natomiast w latach 99-2002 Pełniłem również w Szczecinie funkcję dyrektora oddziału terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, więc zarządzałem agencją przez kilka lat na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Również byłem radnym Sejmiku Wojewódzkiego i tak jak mówię, w tej chwili od, od 10 lat prowadzę firmę doradczą zajmującą się kwestiami dotyczącymi nieruchomości, bardziej nieruchomości komercyjnych niż rolnych, ale z, pojawiło się to wyzwanie, jak gdyby, który, z którym zwrócili się do mnie rolnicy pyrzyccy z województwa zachodniopomorskiego. Przypomnę, to jest, to jest ten powiat w naszym województwie, czy w ogóle w całej Polsce północno-zachodniej, albo można powiedzieć w całej Polsce, gdzie są jedne z najlepszych ziem rolniczych, gdzie, gdzie po prostu jak gdyby bonitacja, przydatność rolnicza gleb jest, jest bardzo, bardzo, bardzo wysoka. I też tam jest jak gdyby no, wyjątkowy tygiel, taki splot interesów bardzo wielu rodzinnych gospodarstw rolnych i ogromnej ekspansji spółek holdingowych, spółek związanych z kapitałem, często kres zagranicznym, które dokonują tej, tej bardzo dużej koncentracji nieruchomości rolnych w Polsce. I ten konflikt i wie, prawie ponad 70-dniowe protesty rolników pyrzyckich w ogóle ze związkiem Solidarność RI na terenie Pomorza Zachodniego. Te protesty też miały, jak gdyby promieniowały na inne regiony w kraju. Rolnicy tamci, rolnicy nasi na Pomorzu Zachodnim, związkowcy Solidarności RI od roku 2002 po prostu protestowali przeciwko temu, tej polityce związanej z prywatyzacją nieruchomości zasobów własności rolnej Skarbu Państwa. Były długotrwałe protesty w Szczecinie, były blokowane ulice, rolnicy koczowali dosłownie kilkadziesiąt dni i, i, i na placach Szczecina, na Wałach Chrobrego, ale także protestowali we wszystkich urzędach. I można powiedzieć, że jak gdyby no, rolnicy z poczuciem pewnego takiego niedosytu ze względu na to, że ministerstwo, można powiedzieć, że minister przy pomocy wpływów, które, które posiada, tak, kierując tak ogromnym resortem, no dokonał swoistego jak gdyby podzielenia środowiska rolniczego i de facto e, chodzi tutaj o, o działalność samorządu wojewódzkiego, izby rolniczej, która, która jest ustawowym jak gdyby reprezentantem interesów rolników e, i de facto e, skutek e, tych protestów poza zwróceniem uwagi opinii publicznej dla całej Polski na bardzo istotny problem dotyczący funkcjonowania naszego państwa, skutek merytoryczny był niewielki. Stąd rolnicy pyrzyccy zwrócili się do mnie, abym po prostu od strony merytorycznej, od strony prawnej spróbował jeszcze raz, jak gdyby, wszelkie aspekty dotyczące wszelkich możliwych obszarów, przeanalizował, dokonał jak gdyby audytu i analizy wszelkich przepisów, wszelkich działań 
od instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki rolnej, aby po prostu znaleźć skuteczne sposoby blokowania tego, tego zjawiska. I stąd ta współpraca z rolnikami pyrzyckimi. Moja działalność jest finansowana de facto ze składek rolników indywidualnych. Także około 70 rolników obraniam na terenie powiatu pyrzyckiego. Ci rolnicy, można powiedzieć, że reprezentują wszelkie możliwe barwy, opcje od Prawa i Sprawiedliwości poprzez PSL i, i, i w ogóle wszelkie możliwe barwy polityczne, łącznie z działaczami izbowymi. Ci wszyscy rolnicy współpracują po prostu ze mną i razem poszukujemy mechanizmów szukamy klucza do rozwiązania tych problemów. Panie Stanisławie, bardzo cieszę się, że Pan przyjął nasze zaproszenie do naszego studia, ponieważ bardzo często w tym studiu mówimy, rozmawiamy z politykami, ze związkowcami, z rolnikami. Brakuje właśnie takiego głosu eksperckiego, takiego głosu, który będzie nam opowiadał i referował cały ten problem, tak jak Pan powiedział, od początku i postaramy się również, szanowni państwo, w tym programie przedstawić ten problem wykupu polskiej ziemi, wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce w taki sposób, aby ten temat był każdemu, dla każdego zrozumiały. Panie Stanisławie, zacznijmy od genezy tego problemu. Skąd pojawił się problem wyprzedaży polskiej ziemi i o jakiej ziemi mówimy? Problemem, problem generalny wynika z tego, że na tak zwanych ziemiach odzyskanych, czyli Polski Północno-Zachodniej, które zostały przyłączone do Polski w wyniku II wojny światowej, dominowały w okresie PRL-u gospodarstwa państwowe. Prawie 80 czy nawet 80% powierzchni użytków rolnych stanowiły gospodarstwa rolne. Tak zwane pgr -y. Tak zwane pgr -y. I jeszcze była jakaś część w rękach rolniczych spółdzielni produkcyjnych, ale niewiele. Rolnicy generalnie na tym terenie byli bardzo, bardzo zdecydowaną mniejszością i gospodarstwa były de facto karłowate. Miały od kilku do kilkunastu hektarów i rolnicy gospodarowali na tak zwanych PFZ-ach. W momencie polskich przemian ustrojowych, polskiej drogi, jak gdyby nazwijmy to wolności, od roku 1989, w momencie kiedy podjęto decyzję o, 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 o tym, aby rolnictwo nie by, aby państwo po prostu wycofało się z aktywnego gospodarowania w rolnictwie. Z momentem powołania w 1991 roku Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa do zagospodarowania gruntów państwowych gospodarstw rolnych, no liczono jak gdyby przez pierwsze lata, to, to, te pierwsze lata jak gdyby prywatyzacji nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa w postaci wystawiania dość dużych arałów gruntów, tysiąc, niekiedy nawet kilka tysięcy hektarów do dzierżawy, a jednocześnie sprzedaży tak zwanego majątku okołodzierżawnego i przejęcia byłych pracowników PGR-u przez nowych dzierżawców, no liczono, czy jak gdyby można powiedzieć łudzono się, że to zapewni jakąś stabilizację miejsc pracy dla byłych pracowników rozwiązywanych PGR-ów. Niestety praktyka, Praktyka tych lat 90. nie napawała optymizmem. Bardzo wielu nowych zarządców, właścicieli spółek, które stały się dzierżawcami, potraktowali to, to gospodarowanie, oczywiście nie wszyscy, ale niestety zdecydowana większość, jako sposób na szybkie wzbogacenie się, nie myśleli o długofalowym gospodarowaniu. I przypomnijmy to panie Stanisławie, że, bo pan powiedział, traktowali to jako sposób na szybkie wzbogacenie się i to stało się tak naprawdę na oczach lokalnych urzędników, no, no, od no, wszystkich no, szczebli, prawda? Na oczach społeczności, na oczach zdesperowanych pracowników, którzy z dnia na dzień tracili pracę. Ci, te, te nowo powołane podmioty bardzo często rozprzedawały cały majątek ruchomy, nie płaciły, nie regulowały zobowiązań publiczno-prawnych, nie regulowały podatków lokalnych dla gmin, nie regulowały nawet należności z tytułu wykupu majątku tego okołodzierżawnego, nie regulowały czynszów dzierżawnych. Było wiele różnych błędów również po stronie agencji w zakresie zabezpieczenia tychże należności, czy, czy w ogóle dopuszczenia do, do dużej koncentracji już na etapie dzierżaw tych nieruchomości rolnych, bo niektórzy na, no, najwięksi, jak gdyby, no, no, trudno ich nawet nazwać dzierżawcami, no, trzeba po prostu użyć normalnego, e, jasnego określenia aferzystów rolnych. Niekiedy nawet kilkadziesiąt tysięcy hektarów gruntów przejęli w dzierżawie. To Panie Stanisławie, e, do, bardzo do ważna sprawa, bo e, do, mówimy do o tych dzierżawcach, tak? nawet można powiedzieć aferzystach, e, nie wszystkich, ale tak jak Pan mówi, znaczna na pewno ich część. E, natomiast potem wchodzi prawo, czy też ono już obowiązuje, że z kolei prawo do pierwokupu ma 
ktoś, kto dzierżawi tak, już, prawda? Tak, to, A więc to, usankcjonowane już jest coś, co wcześniej i tak już było nielegalne, prawda? To, to, te, te, te dwa elementy. Projekt tej ustawy w roku 1997 skierował do, do Sejmu klub SLD, czy grupa posłów SLD. Trzeba o tych faktach też jak gdyby przypominać i pamiętać. I oni wówczas wprowadzili jak gdyby nowelizację między innymi artykuł 29 i 39, mówiący właśnie o tym, o czym pan redaktor wspomniał, o tym prawie pierwszeństwa nabycia dzierżawionej nieruchomości, prawie bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na następne okresy. Czyli aby to I, i dobrze tutaj... utrwalić w świadomości ludzi, urzędników i wszystkich tych, którzy by chcieli na przyszłość zajmować się podobnymi tematami. Najpierw mieliśmy do czynienia z takim no, przejmowaniem tego majątku na zasadzie no, dzierżawy, a potem usankcjonowano tych, którzy w taki sposób to dzierżawili, bo przypomnijmy, okoliczni rolnicy nie mogli tej ziemi nabyć, bo albo nie było ich na to stać, albo nie było takiej możliwości, albo nie było informacji o tym, albo te areały były tak wielkie, że no nikogo takiego nie było na to stać. A więc ci latyfundyści nabyli, a potem jeszcze w 1997 potem roku SLD w, w, spowodowało, SLD że... prowadziło ten projekt ustawy. On przeszedł w tok prac parlamentarnych, stał się w połowie 1999 roku obowiązującym prawem. Przypomnijmy na oczach wszystkich. Dzie w tak, dokładnie. Natomiast też nie chciałbym absolutnie nikogo dotknąć i obrazić. No wszystkich do tego worka nie wrzucamy. Byłych tak. dyrektorów właśnie PGR-ów, kadry kierowniczej. Znalazło się wielu bardzo porządnych, pracowitych i uczciwych i kompetentnych ludzi i oni do dzisiaj, można powiedzieć, prowadzą wzorcowe gospodarstwa. Wzorcowe gospodarstwa pod względem jak gdyby w ogóle i kultury rolnej i w ogóle całej kwestii dotyczącej agrotechniki i ekonomiki tych, tychże gospodarstw. Ale niestety zdecydowana większość, no tak jak mówię, chciała i za wszelką cenę szybko się na tym wzbogacić. Ale a, a czy wiadomo, kim mówiąc byli ci pierwsi? O, mówiąc a... o aferach również, tutaj mam na myśli taką jedną bardzo bulwersującą, znaną na Pomorzu Zachodnim sprawę niejakiego pana Zenona F. Straty z tytułu działania tylko tego jednego człowieka, którego czynnie wspierali politycy SLD. To się skończyło aresztowaniem grupy 16 osób w 2001 roku. Straty w obrocie gospodarczym tylko z tytułu działania holdingu zbudowanego przez jednego człowieka wynosiło około 150 milionów złotych ówczesnych. Straty instytucji publicznych to ponad 50 milionów złotych. Ta sprawa do dzisiaj nie, nie doczekała się prawomocnego osądzenia. Do dzisiaj przed sądami szczecińskimi toczą się procesy jak gdyby w tej sprawie. Dlatego, A kim byli ci pierwsi yy, dlatego, dlatego, dzierżawcy? Tutaj, tutaj co, to, chcę co, co to za grupa społeczna? Też, też specyfikę. To przede wszystkim była kadra by, byłych pracowników, by, by, kadra po prostu zarządzająca PGR-ów. No, Czyli pamiętajmy, dawna nomenklatura pamiętajmy, że dawna się w ten nomenklaturę, sposób. gdyby y, oni y, 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 też w jakiś sposób no, mieli na tyle tą siłę sprawczą i siłę perswazyjną, że mogli jak gdyby ukierunkować, jak gdyby obiecując przede wszystkim byłym pracownikom, że zapewnią dla nich kontynuację miejsc pracy. Jakikolwiek rolnik... Nie własność ziemi, tak, jakikolwiek... tylko będą mogli być dalej tak, parobkami, tylko nie państwowymi, tylko kogoś Łud, Łudzenie, to było po prostu łudzenie, mydlenie oczu i wtedy jeżeli jakikolwiek rolnik indywidualny zwróciłby się o, o to, żeby agencja mu jakikolwiek areał ziemi tej PGR-owskiej wydzieliła do tego, aby on mógł powiększyć swoje gospodarstwa rolne, to wręcz jak gdyby grożono, grożono rolnikom w takich sytuacjach wręcz fizyczną agresją, gdyby, gdyby takie roszczenia były kontynuowane. Czyli tutaj uprzedzając Skończy... zarzuty ludzi, którzy nie znają się na tak, tym temacie, tak, to, to nie jest tak, że ci rolnicy oni przespali, że oni nie, nic nie, nie robili, to, to w tym, w tej, że po prostu nie, nie interesowało ich to nie, zupełnie. Nie, nie. To taki rolnicy, był wtedy klimat. Rolnicy byli, byli zawsze tutaj w tym względzie aktywni. W momencie, kiedy również ja akurat tak się złożyło, że mój okres pełnienia funkcji dyrektora w agencji zbiegł się z okresem wejścia właśnie w życie tej ustawy, ona oprócz tych mankamentów zawierała jeden plus. Tym jednym plusem była możliwość zorganizowania też przetargów ograniczonych dla, dla rolników indywidualnych na powiększenie gospodarstw rolnych. Czyli z tych I... wielkich, dawnych PGR-ów wydzielono tak. jakieś takie mniejsze... Można było wydzielać. Można my, było wydzielać. My zawsze, ja się generalnie jak gdyby nie godziłem w ogóle na cesję. Te cesje nie są moim dziełem jako, jako dyrektora. Co to są te cesje? Cesje to znaczy przeniesienie praw do dzierżawy na inny podmiot. I to oczywiście wiązało się z tą patologią, bo te, ci, ci dzierżawcy, ci właściciele tych spółek, którzy dzierżawili nieruchomości rolne, je w momencie, kiedy podejmowali decyzję o, o cesjach, po prostu zadłużali te, te gospodarstwa, nie regulowali zobowiązań i dopiero 
podmiot wstępujący, czyli, cesjon, czyli cesjonariusz, czyli beneficjent cesji, Musiał to spłacić. Do, dopiero on to spłacał. No i oczywiście tym kapitałem dysponowały wtedy podmioty zagraniczne. Można powiedzieć, że to prawo pierwszeństwa nabycia dzierżawionej nieruchomości i prawo bezprzetargowego przedłużenia stało się swoistym papierem wartościowym w obrocie nieruchomościami rolnymi. Oczywiście był to przepis absolutnie bardzo korupcjogenny, który, który stwarzał nie, nieprawdopodobne możliwości nadużyć. Czyli jeśli pan jakiś tam, prawda, Iksiński nabył taką, znaczy nabył, miał w dzierżawie, no to potem mógł w międzyczasie to jak gdyby w wolny sposób to komuś tam odsprzedawać, o, do, w sensie to prawo do dzierżawy, obracać, tak? Dokładnie tak. i to się, to się odbywało I nagle się okazuje, że jakaś firma zagraniczna jest tutaj dzierżawcą. Na zasadzie stosunków handlowych i, i, i to, to jak gdyby tutaj, jeżeli dyrektor agencji to akceptował, to te sesje no, dokonywały się w sposób niemalże hurtowy. I, tutaj, I teraz przypomnij, bo pan i tutaj, mówi tak, tutaj, jeśli tutaj... dyrektor wyraził zgodę, ale e, przypomnijmy i, i unaocznijmy ten fakt, że no, ten dyrektor nie działał w jakiejś próżni, prawda? Miał nad sobą e, nadzorców, m, ludzi, którzy kontrolowali jego działalność ze strony województwa, ze strony Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Skarbu, e, innych instytucji i jakoś to tylko, wszyscy tylko, na ten, ten, tego tylko, nie zauważali. Że, że to było przedstawione jako, jako takie panaceum na odzyskanie, zyskiwanie należności, jako jakieś tam niby zobowiązania do kontynuacji zatrudnienia. To kończyło się e, przeważnie Przeważnie tylko i wyłącznie tą, że spłatą należności dla agencji, ale wszystkie inne kwestie społeczne były przy tym niezałatwiane. Nie ja prowadząc tą politykę tak zwanej wtórnej restrukturyzacji, zawsze zwracałem uwagę na to, aby dokonywać jak gdyby maksymalnego wydzielenia gruntów na powiększenie i tworzenie gospodarstw rodzinnych i wtedy na Pomorzu Zachodnim, można powiedzieć, że to rolnictwo na Pomorzu Zachodnim, w dużej części ci rolnicy indywidualni wówczas nabywali pierwsze, pierwsze grunty, w ogóle mieli, mieli możliwość jak gdyby sięgnięcia do tego zasobu. Natomiast no, de facto to prawo spowodowało, że gro, gro areału, gro tego zasobu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa cały czas było zamrożone, niedostępne dla rolników i de facto przepływ tychże gruntów odbywał się w sposób jak gdyby no de facto z przyzwoleniem agencji, ale poza agencją. I to spowodowało, jeżeli później nastawienie konkretnych urzędników, konkretnych dyrektorów oddziałów było jak gdyby procesyjne, czy, czy na rzecz przedłużania i utrwalania działalności tych dużych podmiotów gospodarczych, spółek, spółek często z udziałem kapitału zagranicznego, no to wówczas ta sytuacja po prostu zaskutkowała tym, że można powiedzieć, że ten zasób do dziś jest zamrożony umowami dzierżawy. Można powiedzieć, że milion sześćset tysięcy hektarów, którymi agencja aktualnie dysponuje, ponad milion jest w umowach dzierżawy i w, i w te większa, większości te dzierżawy to są na rzecz spółek z udziałem kapitału zagranicznego. No ale y, przede wszystkim pamiętajmy, że już czasu, który minął, nie cofniemy. Wszystkie te skutki, które miały miejsce nastąpiły. Natomiast ja przede wszystkim się staram skupiać na tym, co można zrobić w chwili obecnej, żeby ten, ten jak gdyby niedobry stan rzeczy w wielu punktach poprawić, zmienić, żeby móc ukształtować te procesy procesy przepływu gruntów skarbowych w taki sposób, aby one odpowiadały wartościom polskiej konstytucji, gdzie przypomnijmy rodzinne gospodarstwo rolne stanowi podstawę ustroju rolnego w Polsce. To jest artykuł 23, niezmiernie jak gdyby ważny dla oceny wszelkich rozwiązań legislacyjnych w sferze dotyczącej gospodarki gruntami, a także w ogóle polityki rolnej, także tych kwestii dotyczących polityki finansowej, dysponowania środkami finansowymi, polityki kredytowej, etc. I tutaj, Panie Przewodniczący, tutaj... Panie Przewodniczący, jeszcze tylko takie pytanie. A co działo się na tych polach, które były dzierżawione? Czy one były wtedy uprawiane? i czy w momencie, kiedy weszły dopłaty unijne do, prawda, do powierzchni, co działo się również z tymi polami? No, tutaj, tutaj często ci dzierżawcy bardzo zaniedbywali przedmiot dzierżawy, tak, 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 takim mianem się to określa, doprowadzali do dewastacji budynków, zwalniali pracowników, likwidowali hodowle, zaniedbywali Przypomnijmy, to nie tylko pole, ale często właśnie... Zaniedbywali kwestie melioracji, dewastowali grunty pod względem jakości rolniczej, gleb i tak dalej, i tak dalej. Tych patologii było nieprawdopodobnie dużo i niestety te patologie utrzymują się 
również aż do chwili, do chwili obecnej. A czy, jest ale tak, tutaj, czy miał, ale tutaj... miał, miał proceder miejsce taki i czy ma nadal, że e, ktoś ma takie duże pole i no, stwierdza, po co ja mam to uprawiać, martwić się o te zaprawy, e, donosi o te nawozy, o to, żeby tam zaorać, prawda, skosić, to wszystko zrobić. Bo, bo... Po co się o to martwić, skoro ja mam tyle tego pola i jeszcze mi dadzą dopłatę za to. Bo, jest bo... takie coś, czy nie? Bardzo dużo areałów gruntów, które znajdują się w rękach podmiotów e, e, tych kapitałowych, w rękach spółek, de facto nie jest użytkowane rolniczo. Czy co, 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 co tam one, się dzieje one, na tych polach? Często są tak zwane tylko wykonywane te podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, talerzowania. Byle tylko dostać tak dopłaty aby, zgodnie z prawem. Aby dostać dopłaty bezpośrednio. Czyli nie służy, gruntów, to, to pole nikomu nie służy społeczeństwu. To, 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 to pole też nikomu nie służy. Natomiast występują inne, no przedziwne zjawiska, o których nie śniło się nikomu, że na przykład de facto bardzo duża część gruntów rolnych, która znajduje się w rękach spółek z udziałem kapitału, zagranicznego, to są de facto eksterytorialne enklawy gospodarcze, gdzie firmy za naszej zachodniej granicy... Przypomina mi się które, jakiś korytarz eksterytorialny. Tak, tak, które mają duże areały gruntów, wszystko nazwijmy to wożą, czyli wszelkie środki produkcji rolnych, maszyny i tak dalej, wszystko na ten obszar zagospodarowany gruntów wożą i całą produkcję rolniczą wywożą do przerobu. Czyli można powiedzieć, że bardzo duża część gruntów stała się de facto takim zapleczem surowcowym dla przetwórstwa paszowego, rolnego, dla spółek, które w ogóle w Polsce nie budują żadnych zakładów przetwórczych, nie tworzą żadnych miejsc pracy, nie nawiązują żadnych więzi kooperacyjnych, po prostu nic. Eksterytorialna Tylko enklawa gospodarcza. Eksterytorialne enklawy gospodarcze. I na ten problem też zwrócili działacze Solidarności RI w czasie konferencji, które odbywaliśmy w Warszawie w grudniu konferencji zorganizowanej przez sam Związek, ale również później konferencji w Senacie, no to są zjawiska bardzo niepokojące. Również tutaj koledzy związkowcy z naszego regionu, przede wszystkim Janek Białkowski, Zbyszek Obrocki, Edward Kosmal, Bogusław Pałka, czy pan Robert Tarnowski z Pyrzyc, jako lider, lider rolniczych protestów z Pyrzyc. No oni również na te, na te wszystkie jak gdyby kwestie takiej szkody dla gospodarki naszego regionu, które wywołała, wywołała taka, a nie inna polityka jak gdyby zagospodarowania tych gruntów wskazują. No bo Przyzwolenie na przykład, po prostu. Na przykład Pomorze Zachodnie jest niestety regionem, gdzie można powiedzieć od wejścia Polski do Unii wskaźniki produktu krajowego brutto dramatycznie się obniżyły. Można powiedzieć, że jest po prostu zapaść gospodarcza. W bardzo wielu regionach utrzymuje się ogromne bezrobocie. W setkach miejscowości mieszka, mieszkają, mieszka bardzo dużo na, współobywateli, którzy w ogóle nie zajmują się jakąkolwiek działalnością rolniczą. Nawet częstokroć, nawet y, przysłowiowych poletek, przysłowiowej krówki nie, nie trzymają. Po prostu, y, jak gdyby można powiedzieć, że w, w, ta, ta, ta nasza wieś no, na pewno nie jest kwitnącą krainą. Można powiedzieć, że stajemy się taką korporacyjną pustynią. Całe to, szczęście te... jest, jeśli ktoś z członków rodziny ma jakąś rentę, prawda? Tak, czy, tak. czy emeryturę, te, te, te procesy, to utrzymuje gdyby, całą rodzinę. Te, te procesy widać nieprawdopodobnie. Również wydajności, mechanizacja rolnictwa spowodowała to, że te podmioty de facto są w stanie zagospodarować grunty na terenie wielu gmin. Utrzymują bardzo znikome zatrudnienie. No po prostu te procesy są niezmiernie niepokojące. A Jeżeli pana, nie jeszcze... odwrócimy tych tendencji, nawet nie wiemy ile, bo prawo dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi, czyli zarówno ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, która dopuściła w roku 2004 możliwość tworzenia spółek z udziałem podmiotów zagranicznych, de facto spowodowała tylko drobne luki w prawie, spowodowały otwarcie całych bram do tego, aby setki naszych współobywateli pełniło w spółkach rolę też przysłowiowych słupów, czyli oni są teoretycznie większościowymi udziałowcami tych spółek, ale tak naprawdę nie mają w tych spółkach nic do gadania. Kapitał oczekuje na ten rok 2016, kiedy obrót nieruchomościami stanie się w rozumieniu, w rozumieniu traktatu unijnego, który podpisała Polska, obrotem wolnym i wówczas dokonają legalizacji tychże wszystkich, wycofają po prostu te, te, te tak zwane przysłowiowe słupy ze, ze swoich spółek i zalegą 
nowelizują prawo własności. Te wszystkie umowy przedstępne, te wszystkie zakupy na zlecenia, za, za pieniądze powierzone. Bardzo często dyrektorzy na przykład banków spółdzielczych mówią, że zadłużeni rolnicy przychodzą z kilkoma milionami, czterema, pięcioma milionami złotych w gotówce, wpłacają na przykład taką gotówkę za zakup nieruchomości rolnych. Panie Stanisławie, Także, ale to ja nie wiem, to myślę, to, że instytucje to... NATO powinny się tym zainteresować nawet, albo nawet instytucje do walki z terroryzmem, no bo tyle nie, ale... mówi się o tym terroryzmie, śledzi się każdego człowieka pod tym kątem, wystarczy nagle mieć na koncie 30 tysięcy złotych i już nagle trzeba się tłumaczyć, skąd się ma takie pieniądze. No i tu się okazuje, że takie ale... pieniądze ma ktoś, kto ma w ogóle długi, kredyty i żadna prokuratura, żadne służby specjalne, żaden urząd skarbowy się tym jakoś nie interesuje. No można, można powiedzieć, no, dziwne, że... Dziwne, że się bank miał interesować, te, bank te... ma z tego pieniądze, więc tak. te, te, nie te, będzie te, na was tego te, klienta te kwestie, donosił. o których chciałbym jeszcze mówić, właśnie podatkowe, inne, no powodują tutaj te, te wszelkie luki w prawie rolnym, tym, że rolnictwo nie jest, rolnictwo wysokotowarowe, nie mylmy z, oczywiście z rodzinnymi gospodarstwami rolnymi, nie jest objęte podatkiem dochodowym, jest wyłączone z podatku dochodowego, powoduje nieprawdopodobne możliwości jak gdyby różnorakich transferów finansowych i kapitałowych, kamuflowania tego obrotu. I to wszystko dzieje się na, na oczach naszego państwa, naszych władz. Dzie, dzieje się na oczach państwa. Można powiedzieć, że urzędy skarbowe w mniejszych miastach powiatowych z nudów ścigają rodzinne gospodarstwa rolne, kiedy kilku spokrewnionych z sobą rolników składa się na, nie wiem, na zakup jakiegoś droższego sprzętu pod kątem na przykład nieodprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych od umów pożyczek. Natomiast ze względu na te kompletny kompletną zapaść przepisów podatkowych regulujących sferę działalności rolniczej, absolutnie urzędy skarbowe, urzędnicy nie są w stanie nawet tam wejść, ponieważ ich kontrole skończą się niczym, bo te przepisy, jeżeli przepis przewiduje wyłączenie, to urzędnicy skarbowi nie mogą w ogóle nawet tego kontrolować, bo po prostu jest to wyłączone z podatku dochodowego, czyli na przykład podlega to podatkowi rolnemu. I tutaj, tutaj jak gdyby, ja, ja przede wszystkim też chciałem Chciałem wskazać na te takie patologie, które, które się dzieją również w obrębie samej Agencji Nieruchomości Rolnych. Ta instytucja, można powiedzieć, że stała się, zamiast jest najważniejszym organem kształtującym kształtującym ustrój rolny w Polsce. Powinna służyć rolnikom przede wszystkim indywidualnym. Artykuł 6 ust. 1 punkt 1 ustawy znowelizowany o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który został znowelizowany wraz z wejściem w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w 2003 roku, w lipcu, przewiduje, że podstawowym celem agencji jako instytucji wykonującej politykę rolną państwa jest tworzenie i poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych. Czyli piękna ustawa. Ustawa jest absolutnie piękna, natomiast można powiedzieć, że agencja robi wszy... rolnicy są traktowani jak, jak intruzi. No, tutaj to, co się dzieje na terenie powiatu pyrzyckiego, to jest absolutna soczewka jak gdyby wszelkich możliwych patologii. Rolnicy mają umowy krótkotrwałe, umowy dzierżawy, które nie dają im możliwości korzystania z programów unijnych. Mają zawyżone wyceny nieruchomości Rolnych. Czyli na przykład żąda, jest jakieś tak, żąda żeby... się od rolników ogromnych zabezpieczeń finansowych do każdej czynności prawnej z agencją, a wystarczyłyby na przykład w świetle rozporządzeń tylko w Excel. Czy, czy na przykład mega skandal, którym jest na przykład kierowanie bardzo niewielkich areałów gruntów, gdzie na przykład na terenie powiatu pyrzyckiego około 200 rolników, jest wie, bardzo wielu młodych, prężnych rolników, którzy chcą związać swoje losy zawodowe z ziemią, chcą powiększać swoje rodziny gospodarstwa rolne i tym rolnikom na przykład 200 potencjalnych klientom oferuje się na przetargach ograniczonych na przykład 100 hektarów gruntów do nabycia tam w, w kilku pozycjach przetargowych po, po 10-15 hektarów. No jest to po prostu, jest to, jest to absolutne nadużycie wszelkich możliwych reguł prawnych, również w świetle konstytucji, w świetle nawet ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Agencja na przykład od 2011 roku po znowelizowaniu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi wprowadza w błąd rolników w całym kraju, informując o tym, że dzierżawcy, którzy dokonali tak zwanego wyłączenia 30% gruntów, uzyskali roszczenie do nabycia nieruchomości dzierżawionych. Ja od tego jak gdyby rozpocząłem współpracę z rolnikami, od analizy artykułu 4 ustęp 7 
I ta analiza, którą sporządziłem, oczywiście ona była dostępna dla wszelkich instytucji, również dla ministra rolnictwa, dla agencji, dla dyrektora oddziału i tak dalej, i tak dalej. To, to te materiały, które ja opracowuję na zlecenie rolników są zresztą powszechnie dostępne. Ja je, po prostu są publicznie otwarte, każdy z nich może korzystać. Instytucje i interesanci tychże instytucji. I jednoznacznie ta analiza, którą sporządziłem dla rolników wskazuje, na przykład rok, w roku 2008 Sąd Najwyższy podjął uchwałę, że prawo pierwszeństwa nie nie jest uprawnieniem podmiotowym i nie rodzi roszczeń do przeniesienia własności i nieruchomości. Sąd apelacyjny w Gdańsku w roku 2014 wydał wyrok, że ten przepis nie może stanowić podstawy do roszczeń dla dzierżawców przeniesienia własności i nieruchomości, bo dzierżawcy próbowali przymusić agencję do przeniesienia własności. Czyli można powiedzieć, że nawet te niekorzystne przepisy tego artykułu 29 i 39, o których mówiliśmy, że gdyby agencja prawidłowo, zgodnie z literą i duchem ustawy, realizowała swoje zadania ustawowe i na przykład nie wyrażała zgody na bezprzetargowe sprzedaż nieruchomości, czy nie wyrażała zgody na przedłużenie mu dzierżawy, to wówczas rolnicy, cały czas ten zasób gruntów wolnych kierowanych do przetargów na tworzenie i powiększenie gospodarstw by się powiększał. Przypomnę na przykład na terenie powiatu pyrzyckiego jest ciągle ponad 5 tysięcy hektarów bardzo dobrych gruntów objętych umowami dzierżawy. Te umowy dzierżawy się kończą. Agencja stosuje wszelkie możliwe kruczki i Sztuczki, wszelkie możliwe preferencje, dosłownie z godziny na godzinę potrafią te, te umowy dla spółek z udziałem kapitału zagranicznego przedłużać. Rolnicy są kompletnie bezsilni. My w tej sprawie też skierowaliśmy zawiadomienia do prokurator, zostały wszczęte śledztwa. Mam nadzieję, że prokuratura również skieruje na przykład wnioski do sądu o unieważnienie umów dzierżawy, bo tutaj nawet na różnych konferencjach, między innymi na konferencji w Kołobrzegu 16 października, ubiegłego roku mieliśmy bardzo duże spotkanie z, z prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych. Odbyła się wielka debata, dyskutowaliśmy szczegółowo o tych kwestiach i tak dalej. Ja wówczas informowałem szczegółowo o, o wszelkich tych elementach. Również o tym, że taka jak gdyby sztandarowa umowa dzierżawy zakładu rolnego obojno została zawarta z przekroczeniem prawa, że na przykład dzierżawcy duńscy złożyli fałszywe zapewnienia, nieprawdziwe oświadczenia przy przedłużaniu umowy dzierżawy, że te oświadczenia zostały przez urzędników agencji przyjęte, że sporządzono raporty, które praktycznie można powiedzieć, że wszelkie postacie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów te raporty agencji wypełniają. De facto agencja... Ci urzędnicy I... powinni siedzieć w areszcie Ta, nie, teraz. Ale, ale ja o tej, tej kwestii informuję publicznie pana prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, pana Leszka Świętochowskiego. W obecności 60 rolników prezes agencji składa uroczystą deklarację, że o to proszę, zapewniam rolników, że w przyszłym tygodniu pojawią się najlepsi kontrolerzy z zespołu kontroli wewnętrznej, żeby tę jedną na przykład kwestię wyjaśnić. Absolutnie żadni kontrolerzy się nie, nie pojawiają, agencja absolutnie nie reaguje, a można powiedzieć, że prezes agencji i dwaj dyrektorzy, pan, pan Zborowski i pan Malicki, nawet naruszyli prawo. Kodeks postępowania karnego w artykule 304, paragraf 2 zobowiązuje urzędników państwowych, czy szerzej funkcjonariuszy publicznych, którzy dowiedzieli się o popełnieniu przestępstwa, o obowiązku zawiadomienia organów powołanych do ścigania. Jeżeli moje słowa byłyby nieprawdziwe, to urzędnikom przysługuje również ochrona dóbr w postaci chociażby wytoczenia powództwa przeciwko mnie, jako osobie, która pomawia bądź oczernia urzędnika o bezprawne czy niegodziwe działania. Nic się absolutnie takiego nie działo. Ja wszystkie swoje działania opieram na dokumentach, na dostępie do informacji publicznej. Zebrałem dziesiątki tysięcy, można powiedzieć, stron różnych akt sprawy. Są one bardzo szczegółowo analizowane. Na tej podstawie tworzę te, te dokumenty, tworzę bardzo szczegółowe analizy. Na przykład analiza funkcjonowania agencji w kontekście zakładu rolnego obojno de facto jak gdyby musiała zastąpić nierzetelną kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ urzędnicy przeprowadzili tak kontrolę, żeby niczego nie ustalić. Można powiedzieć, że NIK, który jest instytucją o ogromnym autorytecie publicznym, społecznym, wszyscy, wszystkie organy państwa i obywatele opieramy się na ustaleniach NIK-u jako o najbardziej bardziej wiarygodnym źródłem informacji. Można powiedzieć, że analitycy nik którzy przygotowali tą kontrolę nikowską, no po prostu w, w, tej, w tej sprawie 
wykazaliście wyjątkową nierzetelnością, wyjątkowo złą wolą. Zwrócę na to uwagę, ponieważ wyjątkowo złą wolą. potwierdzę to, co Pan mówił, że no rzeczywiście jest wielkie zaufanie do kontroli Najwyższej Izby Kontroli, do kontroli nik -u. I wielokrotnie również w tym programie powoływaliśmy się na tę kontrolę. No, od, nikt, od, nie, od, nikt nawet nie przypuszczał, że ta kontrola nie, może to, być nierzetelna. To, na czym ta nierzetelność polega? Nie, 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 nierzetelność polega na sporządzeniu takiego planu kontroli, żeby z niego nic kompletnie nie wynikało. Nawet to, to już nie jest nierzetelność. To już nie, jest, to, <laughs> to już to, jest... To, to, dokładnie. Na przykład NIK kontrolował jakieś trzy oddziały agencji, a w ogóle e, kontrolerzy nik nie zwrócili uwagi na zaniechania na przykład prezesa agencji w zakresie wydania zarządzania wewnętrznych, regulujących pracę tej instytucji, dotyczących na przykład kwestii wykonywania prawa pierwszeństwa, kwestii przepisów antykoncentracyjnych, czyli artykuł 28a ustęp 1. Przepis ten obowiązuje w obrocie prawnym od 2003 roku. Przewiduje to, że jak gdyby wszelkie formy nabycia gruntów z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa powinny uruchamiać licznik nabywania przez danego współwłaściciela lub współwłaściciela nieruchomości rolnej bez względu na formę nabycia, czy to indywidualną, czy to za pośrednictwem spółki prawa handlowego, przepis ten jest absolutnie nie, nie, nierespektowany. Dlatego, e, dlatego właśnie brak przepisów antykoncentracyjnych, niepodnoszenie e, czynszów dzierżawnych, dyskryminacja rolników, naruszenie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, czy w ogóle no, wprowadzanie na przykład rolników w błąd e, co, co do e, kwestii dotyczącej tak zwanych roszczeń. To jest kwestia niezmiernie ważna, bo jeżeli na przykład artykuł 4, 4 ust. 7 nie zostanie podważony przez, nie będzie, nie nastąpi reakcja organów państwa, ten przepis nie zostanie podważony, to rolnicy de facto w całej Polsce zostaną pozbawieni możliwości e, powiększania gospodarstw rolnych, bo e, milion, e, ponad milion hektarów będzie de facto musiało być sprzedane w trybie pierwszeństwa bezprzetargowym. Tutaj ta patologia powoduje jeszcze to, że na przykład, proszę sobie wyobrazić, jest to niewyobrażalne zło, że na przykład podmioty kapitałowe, najlepsze polskie grunty wykupują niekiedy po cenie 17, 14, 17, 20 tysięcy złotych za hektar, a rolnicy w przetargach ograniczonych albo w jakichkolwiek innych trybach za te same grunty muszą płacić niekiedy po 50, po 70 tysięcy złotych. Jest to nieprawdopodobny skandal. Jest to po prostu absolutne naruszenie wszelkich norm konstytucyjnych. Już, już nie mówię o ustawie. I nie ma, kompletnie, nie ma kompletnie reakcji ministra rolnictwa na te zagadnienia. On oczywiście otrzymał wszelkie raporty, wszelkie zapewnienia publiczne, które w tej sprawie są składane. Są po prostu pustą monetą. Z tego nic nie wynika. Legislacja, można powiedzieć, że w zakresie uszczelnienia tych przepisów leży, a nawet więcej. Ustawodawca w roku 2011 rozszczelnił na przykład przepisy ustawy o kształtowaniu stroju rolnego i wprowadził takie brzmienie artykułu 4 ustawy o kształtowaniu stroju rolnego, które na przykład wyłącza transakcje do 5 hektarów z kontroli agencji w zakresie chociażby dość istotnego elementu, jakim jest prawo pierwokupu nabycia nieruchomości już przez agencję. Nieruchomości, która jest przedmiotem transakcji, kupna, sprzedaży już w tym obrocie wtórnym. I ten przepis na przykład nie zawiera żadnych ograniczeń ram czasowych, podmiotowych, jakichkolwiek innych. Po prostu mówi tylko o powierzchni. De facto dzieląc na przykład nieruchomość 500 hektarów na 100, na 100 działek i, i zawierając w biurze notarialnym co 15 minut akt notarialny, można przy odpowiedniej wydajności biura notarialnego w ciągu jednego dnia przenieść własność gospodarstwa o powierzchni 500 hektarów poza wiedzą i wolą agencji. Poza A jaką... jest w sensie, żeby do, tutaj no, postawić kropkę nad i zgodnie z tym, że w Konstytucji jest zapis o tym, że jesteśmy demokratycznym państwem prawnym, a więc sąd nie będzie sądził tutaj tego, że no zaraz, przepraszam, no co pan tu co 15 minut przenosił tutaj, przecież to jest niezgodne z duchem przepisów i tak dalej, tylko sąd powie, no zgadza się zgodnie z literą prawa, wszystko jest w porządku. Nikt nie będzie mógł tego nawet wzruszyć. Absolutnie, prawo jest w zakresie ustroju rolnego i na poziomie ustawowym, i na poziomie wykonawczym, i na poziomie agencji, sformułowane tak nierzetelnie, sformułowane tak niekonstytucyjnie, sformułowanie, jest, jest to można powiedzieć, jak gdyby wszystko to w tym zakresie jest sprzeczne z duchem ustawy zasadniczej. Wszystko 
wszystko. Na tym bardzo cierpią rolnicy indywidualni. Ja przypomnę, że tutaj w tym studiu również wielokrotnie rolnicy z Lipna, rolnicy z Podlinu Wrocławia, rolnicy spod Głupczyc. W całej Polsce te problemy, które mają rolnicy z powiatu pyrzyckiego oczywiście się powtarzają, bo polityka rolna państwa jest centralizowana, agencja jest instytucją centralną. W sytuacji złej woli osób kierujących tymi podmiotami nie ma żadnej możliwości zapewnienia ochrony interesów rodzinnych gospodarstw rolnych. Stąd jak gdyby pomysł, żeby żeby nie tylko działać na tej zasadzie, że sobie ponarzekamy. Moją rolą jako doradcy rolników, jako ich pełnomocnika jest wyszukiwanie skutecznych narzędzi, ochrony. Już interesu. w ramach nawet tego, co mamy. W ramach nawet tego dziurowego i kulowego i słabego, dziurowego jak durszlak prawa, ja staram się zrobić wszystko, co, co tylko jest w mojej mocy, ale również przy wsparciu kolegów, właśnie między innymi przede wszystkim Związku Solidarność Rolników Indywidualnych, który tutaj jest absolutnie związkiem konsekwentnym, jeśli chodzi o, o przedstawianie pro, pro, problemu, problematyki rodzinnych gospodarstw rolnych. Koledzy również z Pomorza Zachodniego na bazie tych protestów przygotowali swoistą kartę rodzinnych gospodarstw rolnych. Tutaj wielu bardzo kolegów było szykanowanych, zwalnianych z pracy w Izbie Rolniczej. Wielu z nich protesty i walkę o obronę ziemi przypłaciło również swoim zdrowiem. Panie, to jest tak, porażające. To, to, Czy, ale... Tak, ci, ci jak gdyby za sprzeciwianie się temu by byli po prostu absolutnie szykanowani. No, czy to przez władze Izby Rolniczej, czy, czy na przykład non-stop są uciążliwe jakieś kontrole w różnych gospodarstwach rolników protestujących. Agencja dla rolników, na przykład pyrzyckich, by zawiera umowy wedle po prostu się. No, przygotowuje dla nich najwyższe ceny, najgorsze zabezpieczenia, najkrótsze okresy przedłużenia młodzieżowe. Można powiedzieć, że rolnicy są stale szykanowani. szykanowani po prostu, a to są ludzie, którzy chcą tylko gospodarować na polskiej ziemi. Chcą po prostu w swoim kraju, żeby traktowano ich zgodnie z duchem praw, które tym kraju obowiązują. To jest absolutna jak gdyby paranoja. Dlatego Dlatego my te materiały, jak gdyby zasada pracy jest taka, żeby najpierw wszystkie materiały opracowane przedłożyć dla instytucji odpowiedzialnych za reakcję, czyli dla agencji, dla Ministerstwa Rolnictwa. Jeżeli nie ma reakcji, wypisane są petycje, wyjaśniane są te wszystkie kwestie, to te analizy są bardzo obszerne, podejmują bardzo wiele różnych wątków. One są oczywiście, jak wspomniałem, publicznie dostępne. Jeżeli nie następuje reakcja tego, tych organów najbardziej odpowiedzialnych, to również polska konstytucja, polska prawo daje szereg zabezpieczeń, możliwości obrony z praw obywatelskich na innej drodze. I my między innymi we współpracy z Związkiem ze Związkiem Solidarność Rii 25 września została wystosowana, został wystosowany wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o y, 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 zwrócenie uwagi o, o brak wydania przepisów antykoncentracyjnych, przeciwdziałających nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych w Polsce. I Rzecznik Praw Obywatelskich, już w grudniu mi to pracownicy Biura Prasowego Rzecznika Praw Obywatelskich sygnalizowali, że Rzecznik całkowicie podzielił argumentację z wniosku Solidarności RI, którą ja jak gdyby we współpracy z, ze Związkiem przygotowywałem. I tam w dniu 7 stycznia, mam tutaj zresztą przed sobą pismo, Rzecznika Praw Obywatelskich, który, który dokonał, który podzielając jak gdyby argumentację z, z, z wniosku Solidarności Rii wystąpił do ministra rolnictwa o wydanie, pilne wydanie przepisów przeciwdziałającej nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych w Polsce. Rzecznik między innymi stwierdza w swoim wystąpieniu, że w Polsce nie ma zgody na odtwarzanie laty fundii rolnych, że w Polsce nie ma zgody na to, aby nieruchomości rolne były kierowane do podmiotów holdingowych o nieograniczonych łańcuchach, jak gdyby powiązań kapitalnych że w ogóle ten artykuł 28a nie jest należycie stosowany. Tutaj między innymi cały czas staram się współpracować również ze środowiskiem naukowym. Nawet taka bardzo krótka, epizodyczna, epizodyczny kontakt gdzieś tam na przełomie czerwca i lipca na przykład z panem doktorem Michałowskim z Uniwersytetu Białostockiego zaskutkował tym, że uzyskując dostęp do, do publikacji naukowych, których on był autorem, mogłem między innymi przedstawić stawić te poglądy na temat znaczenia przepisu artykułu 28a dla przeciwdziałania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych w Polsce i rzecznik tę argumentację w całości podzielił. Wystąpienie rzecznika do ministra rolnictwa z 7 stycznia tego roku, czyli bardzo świeże, obliguje ministra rolnictwa do zajęcia w tej sprawie stanowiska w ciągu miesiąca i mam nadzieję, że minister rolnictwa po prostu zgodnie 
ze swoimi obowiązkami konstytucyjnymi, z przysięgą, którą złożył, że będzie stał na straży konstytucji, strzeg interesów obywateli, a dobro państwa i właśnie pomyślność obywateli będą dla niego najwyższym nakazem. Mam nadzieję, że minister rolnictwa, który odpowiada za trzy bardzo ważne działy gospodarki narodowej, między innymi za kształtowanie ustroju rolnego, po prostu będzie zapobierze temu skandalowi w postaci tej, że w Polsce po prostu ustrój rolny państwa nie istnieje. Panie że, no, że będzie, tylko pytanie będzie jest, to jest takie tego kwestie, no może nie do Pana, bo Pan tutaj bardziej tak ekspercko się to zajm tym zajmuje, no ale e, spróbujmy. Bardzo wielokrotnie byłem w Szczecinie, tam gdzie ci rolnicy protestowali. Protestowała cała Polska tak naprawdę w tej kwestii, bo nie było urzędu wojewódzkiego w Polsce, przed którym by nie było protestu wobec tego, co ma miejsce właśnie na tych ziemiach tak zwanych odzyskanych i, 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 i tutaj tych, 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 tej całej nieprawidłowości. W bardzo wielu miastach były też protesty, mnóstwo środowisk protestowało i za każdym razem jak nie wojewoda, to prezes agencji regionalny, a to prezes agencji ogólnopolskiej, a to minister, a to premier, a to jakieś inne czynniki mówiły tak, za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc, za trzy miesiące będzie uregulowane, w następnym roku będzie uregulowane, tu będzie dopięte. No i za każdym razem okazuje się, że dzisiaj ponownie się z tym spotykamy i nadal nic nie jest rozwiązane. No w tym przypadku myśli pan, że minister tutaj posłucha Rzecznika Praw Obywatelskich i tego, co tak ważna instytucja, jak rzecznik ma do powiedzenia? Panie redaktorze, no myślę, że to właśnie odpychanie wszelkich istotnych problemów i odsyłanie interesariuszy, obywateli od Annasza do Kajfasza, no jednak będzie miało swój kres, że, że już dochodzimy jak gdyby w naszym państwie do, do czegoś takiego, że już dłużej polityki wbrew interesom obywateli nie da się prowadzić. My nie domagamy się, ja nie jestem rzecznikiem tego, aby rolnicy cokolwiek kosztem dobra wspólnego wyszarpywali, żeby domagali się jakichkolwiek przywilejów finansowych, jakichkolwiek praw, które by obciążały na przykład finanse publiczne. Absolutnie nie. Że rolnicy, oni nawet nie chcą tego za darmo, prawda? Chociaż, Absolutnie nie. Chociaż rolnicy myślę, że ta sprawiedliwość ciężkie. społeczna by nie ucierpiała na tym, Ta. jeśli by ci rolnicy, którzy przez tyle lat w PGR-ach tam pracowali, nagle zostają z niczym, gdyby oni po jakiejś tam kawałku tej ziemi za darmo nawet dostali. Myślę, nic Ta. by się złego nie stało, ale, ale by te gwoli sprawiedliwości było wszystko w porządku, no to ci, tym, ci rolnicy chcą kupić tą ziemię, a nie mogą. Dokładnie, no, no jest, jest to sytuacja absolutnie skandaliczna, bo polska konstytucja, mówię, od, od pierwszego artykułu, że Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, no cóż to za dobro wspólne, jeżeli tak ograniczone dobro, jakim jest ziemia, jest tylko przeznaczone dla podmiotów kapitałowych, dla, dla wielkich oligarchii finansowych, dla wielkich jakichś sieci klientelistycznych. No po prostu jest to absolutny skandal. Poza tym polska konstytucja mówi o tym, że w Polsce obowiązuje ustrój społecznej gospodarki rynkowej. My nie mamy ustroju wolno, wolnorynkowego. U nas po prostu ten duch społecznej gospodarki rynkowej jest oparty na zasadach cywilizacji łacińskiej. A cywilizacja łacińska odwołuje się do etyki chrześcijańskiej. Właśnie ta kwestia jak gdyby obrony najsłabszych, kwestia zapewnienia warsztatów pracy dla jak największej ilości obywateli, kwestia tego, żeby rozwój gospodarczy następował w sposób równomierny, żeby ograniczać bezrobocie, żeby upowszechniać własność współobywateli. To są wszystko najistotniejsze wskazania, które znajdują odzwierciedlenie w literalnych postanowieniach polskiej konstytucji. Bo przypomnę, że rolników nie broni tylko artykuł 23 konstytucji, jak się często to próbuje utożsamiać. Również artykuł 18 Konstytucji ochrania małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo, które znajdują się pod szczególną ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Przypomnę też bardzo ciekawy artykuł na przykład 70 pierwszy konstytucji, on jest często zapomniany. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony 
władz publicznych. Czyli, nawet, Przy... czyli to, co powiedziałem, że nawet dokładnie nawet za darmo dostali najbardziej ziemi. fundamentalne przecież, yy, yy, przecież te, te najbardziej fundamentalne prawa, już nie mówiąc o artykule 32 dotyczącym kwestii równości obywateli wobec prawa, czy, yy, czy kwestii ochrony przed nieuczciwą konkurencją, bo te, te kwestie, które omawiam, to jest po prostu nieuczciwa konkurencja zorganizowana nie tylko w majestacie prawa, czy, czy bezprawia, ale zorganizowana przez instytucję państwową. Pani... To tak jakby Policja chroniła bandytów, Urząd Zamówień Publicznych organizował zmowy przetargowe, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpowiedział, jak kartele na przykład na, na, na jakimś tam rynku jakiegoś produktu zakładać, żeby oszukiwać konsumentów. No to po prostu jest absolutny skandal. Po prostu kompletne zaprzeczenie ducha polskiej konstytucji w praktyce działania tych instytucji państwowych, tak ważnej instytucji regulującej ustrój rolny w Polsce, jak Agencja Nieruchomości Rolnych, jest, nieprawdą, jest godnym potępieniem działaniem. Natomiast my nie, nie chcemy być w tej sprawie bezbronni. Został opracowany bardzo szczegółowa, została szczegółowa, bardzo szczegółowa analiza artykułu 23 Konstytucji przez, we współpracy ze środowiskiem naukowym. Tutaj muszę powiedzieć, że jest, jest po prostu w działaniu i w myśleniu potrzebny swoisty przewrót kopernikański. Mo mogę powiedzieć po raz pierwszy na tak dużym forum publicznie mogę ujawnić, że zaangażowani są w to również naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Chcemy doprowadzić w niedługim czasie, w ciągu najbliższych tygodni do publikacji y, analizy artykułu 23 y, w przeglądzie sejmowym, w przeglądzie prawa konstytucyjnego. Chcemy wprowadzić tęże analizę do wszelkich y, elektronicznych programów Prawniczych. Chcemy, aby ta analiza również posłużyła do zwalczenia niekonstytucyjnych przepisów bardzo wiele ustaw. Właśnie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy, ale przede wszystkim też ustaw podatkowych, o, o czym też warto byłoby parę słów nadmienić. Ta, ta, ta analiza jest niezmiernie ważnym dokumentem. Mam nadzieję, że ta współpraca również ze środowiskiem naukowym będzie się układała, że w ogóle nawet dzisiejsza nasza rozmowa i spotkanie służy też temu, aby budzić sumienia polskich elit, aby świat nauki i ważne instytucje państwowe nie stały obojętnie wobec tego nieszczęścia i tej tragedii, która się dzieje w Polsce. Można powiedzieć, że również kwestie dotyczące znaczenia własności prywatnej własności w rolnictwie, obronności polskiej ziemi, znaczenia zawodu rolnika indywidualnego. Właśnie, panie Stanisławie, w, to, to... w tych analizach pan powołuje się, widzi pan ziemię jako takie jedno wielkie imponderabilium narodowe. Tak, ab Co to, do czego zobowiązuje to? Ab absolutnie. Ta analiza, jak gdyby zobowiązuje, ta, ta analiza wskazuje na to, że prawo jest, w te, że można powiedzieć, że konstytucja to jest, jako ustawa zasadnicza, jest tym, narzędziem ustrojowym, bo ona przyjęta została przez naród. Nie przestrzeganie, Ale w wierzę przecież. Nie przestrzeganie no. przez parlamentarzystów czy ministrów woli narodu wyrażonej w Konstytucji jest bardzo ciężkim naruszeniem obowiązków politycznych, obywatelskich, pełnienia najbardziej zaszczytnych i, i, i funkcji w imieniu Rzeczypospolitej. No tutaj... Jeżeli parlament stanowi prawo niezgodne z duchem Konstytucji, to po prostu łamie tą Konstytucję. Ten tutaj artykuł, przepraszam, że wejdę ten w słowo, bo... 29, czy 39, czy na przykład przepisy podatkowe. Przepisy, te artykuły nigdy nie powinny być wprowadzone do porządku prawnego. One mogłyby być wprowadzone w takim brzmieniu, na przykład, że agencja zapewnia prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości dzierżawionej dla gospodarstw rodzinnych. Krótki przepis, nie? Prosty. Dla nikogo więcej. Bardzo prosty. Na, Panie natomiast, Stanisławie, tutaj wracając właśnie do tej nas... konstytucji, przepraszam, wracając do konstytucji, no bo trudno jest tak, aby i, i, sprzaczka, i, i, i sprzątaczka i praczka, i rolnik, i, i nauczyciel, i, i każdy, kto ma jakikolwiek zawód, profesję, aby wszyscy mieli tę konstytucję, która została narodowi zaproponowana, tak dokładnie przeanalizować, no bo przecież tego się nie da. Większość ludzi zdecydowana zagłosowała w dobrej wierze za tą konstytucją. Pamiętam te czasy, kiedy były środowiska w Polsce, które mówiły, aby tej konstytucji nie popierać, ponieważ widziały, że ta konstytucja ma już takie luki, no chociażby pierwsza z nich, no to zagwarantowanie bezkarności dla tych polityków. 
polityków, no bo mo mogą być ukarani, ale przez Trybunał Stanu. No kto ten Trybunał jest Stanu powoła? Fasadową. Fasadowa instytucja, która broni. Nie może prokurator wziąć się za takiego ministra, za takiego posła e, w sposób porządny, no bo broni ich po prostu e, Trybunał Konstytucyjny i, 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 i Trybunał Stanu, prawda, tutaj stoi. I to w, ludzie to jeszcze uchwalili. No, nie, nie ma możliwości, żeby tych ludzi ruszyć. Ale pomimo tego wszystkiego pan w tej no, nie rzeczywistości jednak, nie chce... Jednak ja uważam, że pomimo tych wszystkich niedoko, niedo, niedoskonałości, mankamentów, jednak polska konstytucja jest konstytucją, która odpowiada jak gdyby duchowi e, cywilizacji łacińskiej. Odpowiada również e, e, społecznej e, e, nauce e, Kościoła, czyli etyce chrześcijańskiej. Tutaj te wszystkie wartości dotyczące właśnie ochrony rodziny, ochrony pracy, społecznej gospodarki rynkowej, równości wobec prawa. Są, te, te wartości są należycie jak gdyby wyeksponowane. Tylko, A dlaczego, dlaczego one są tylko... tak istotne dla całej reszty społeczeństwa, którzy, która rolnikami nie jest i z rolnictwem ma bardzo e, mało wspólnego? Chociaż przypomnijmy, każdy ma wspólne tak. z rolnictwem, Panie, pan... bo każdy prawda, chce zjeść. Dokładnie. Panie redaktorze, wszyscy powinni pamiętać, że że jakiekolwiek niedomaganie istotnego sektora gospodarki, istotnej sfery życia państwa uderza we wszystkich współobywateli. To nie jest tak, że na przykład zły ustrój rolny, czy, czy ta tragedia, która dzieje się na ziemiach północnych i zachodnich, szczególnie na Pomorzu Zachodnim, ona nie uderzy w, w innych. Ona uderzy i, i uderza z całą mocą, z całą siłą. Niszczy na przykład polskie finanse publiczne. I to w analizie też wykazujemy, że na przykład to przepisy prawa podatkowego, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawy o podatku PIT, ustawy o podatku od osób prawnych CIT, te wszystkie przepisy Przepisy umożliwiają nieograniczoną spekulację gruntami rolnymi. Grunty rolne można nabyć dzisiaj na przykład nie wiem, działkę za milion złotych, jutro sprzedawać za 100 milionów złotych. Nie zapłaci się od tego ani jednej złotówki podatku. Te, te, ukształtowanie na przykład taki, w taki sposób przepisów podatkowych, podatku OPCC i tak dalej, no powoduje to, że ziemia rolnicza stała się nieprawdopodobnym żerem spekulacyjnym. Że tutaj najłatwiej jak gdyby ukrywać dochody, najłatwiej yy, yy, mówiąc kolokwialnie przeprać brudne pieniądze, najłatwiej transferować zyski. Po prostu jak gdyby rolnictwo przy tej nieprzejrzystości podatkowej rolnictwa staje się, rolnicy oczywiście padli ofiarą tych mechanizmów prawnych, bo ten dziesięciokrotny zwrot z wartości nieruchomości rolnych ma swoje źródło w przepisach podatkowych, podczas no jest rzeczą naturalną, że jeżeli nie drożeją lub tanieją nieruchomości komercyjne. Jeżeli w kraju jest wręcz deflacja, a ciągle rośnie wartość rynkowa nieruchomości rolnych, no to cytując klasyka, przedsiębiorcy, biznesmeni, wszyscy uczestnicy obrotu gospodarczego musieliby być frajerami, gdyby z takiej okazji nie skorzystali. Skoro prawodawca nie tylko nie chroni rolników indywidualnych i rodzinnych gospodarstw rolnych, ale wręcz zachęca do nieograniczonych spekulacji kapitałowych i finansowych w oparciu o nieruchomości rolne. I tutaj ja na te kwestie jak gdyby też kładę bardzo mocny nacisk. W tej analizie konstytucyjnej artykułu 23 te przepisy najbardziej niszczące rodzinne gospodarstwa rolne, te przepisy są wskazane. My, my po prostu jesteśmy w tej chwili już, jeżeli te procesy, przede wszystkim rozpoczynając od zahamowania kwestii dotyczących koncentracji nieruchomości rolnych. Jeżeli te przepisy podatkowe nie będą w pilnym trybie uchylone, to nam grozi, grozi to to nie jest tylko tak, to, to, to nam grozi po prostu zagłada rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce. To nie jest tak, że my mówimy tylko dzisiaj o interesach na przykład rolników, którzy chcą powiększyć gospodarstwa rolne. My dziś mówimy i jak gdyby dlatego ta analiza została poszerzona o wszelkich kwestiach. Na przykład nieuczciwe prawo podatkowe, totalnie nieuczciwe prawo podatkowe, naruszające artykuł 284 Konstytucji, który mówi, że wszyscy obywatele są zobowiązani do ponoszenia ciężarów i danin publicznych. Poprzez na przykład wyłączenie z tychże dań, danin publicznych, wyłączenie całkowicie z opodatkowania na przykład spółek kapitałowych, które podejmują działalność nierolniczą i działalność rolniczą równocześnie. Takim najbardziej niszczycielskim zdiagnozowanym w toku tych analiz artykułu, artykułem ustawy to jest artykuł 17 ust. 1 punkt 4e ustawy o CIT. On przewiduje de facto, to, to, to jest sytuacja nieprawdopodobnie korupcja genna, kuriozalna, no absolutnie niszcząca. On przewiduje de facto, że podmioty prawne, 
które rozliczają się z fiskusem na podstawie deklaracji CIT-8, że te podmioty prawne, jeżeli będą prowadziły równocześnie działalność rolniczą i nierolniczą i otrzymają odpowiednie proporcje przychodów 60 do 40, jeżeli po prostu środki z działalności nierolniczej będą kierowane na działalność rolniczą, to one skorzystają w 100% ze zwolnień podatkowych. I ten artykuł de facto powoduje to, że to polski podatnik finansuje w w całości refinansuje dla tych podmiotów. Czyli pan, pan z Poznania, z Krakowa, z wszyscy Wrocławia, wszyscy oni. się do tego dokładają. Czy wszyscy, mają coś wspólnego ze wsią, Wszyscy czy nie? się do tego dokładają, bo, bo na przykład zwolnienia w podatku CIT według danych, które uzyskałem z Ministerstwa Finansów wynoszą około 40 miliardów złotych. Dochody z tego tytułu tylko 28 miliardów złotych. Wpływy na przykład Agencji Nieruchomości Rolnej z tytułu całego gospodarowania zasobem to jest około 2 do 3 miliardów złotych rocznie. Ja na spotkaniu spotkaniach, również w Senacie, nazwałem te przychody agencji judaszowymi srebrnikami. To jest po prostu wysprzedanie polskiego interesu narodowego, który został de facto sfinansowany z polskich, przez polskich podatników. Podatnicy o tym nawet nie wiedzą, że Właśnie jest taki mechanizm podatkowy zapisany w ustawie podatkowej, że, że, że ten mechanizm jest jeszcze poszerzony o inne wyłączenia. Nawet zakup obligacji skarbowych może być zaliczony do, do działalności rolniczej. Że praktycznie na przykład całe wielkofermowe, wielkofermowa produkcja hodowlana w Polsce czy to trzody, czy to drobiu, czy, czy jakichkolwiek zwierząt hodowlanych jest całkowicie wyłączona z opodatkowania. No, dziwimy się na przykład, że nastąpiła zapaść na rynku trzody chlewnej. Polska miała jeszcze niedawno po głowie trzody na poziomie ponad 20 milionów sztuk. W tej chwili spadło poniżej 9, a ceny skupu trzody nie rosną. Spadły ceny skupu mleka. Tragiczna jest sytuacja finansowa bardzo wielu gospodarstw rolnych, które w ogóle działają na terenie terenie Polski tej południowej, centralnej i wschodniej, gdzie nie ma praktycznie gruntów zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Ale jak gdyby wpuszczenie konglomerat, koncernów spożywczych, wpuszczenie nieograniczonych wielkich grup kapitałowych do gospodarowania nieruchomościami rolniczymi wręcz wymusza na tych podmiotach i na wszystkich, którzy w Polsce nie chcą płacić podatków, wręcz wymusza nawet fikcyjne markowanie tej działalności rolniczej. Można powiedzieć, że nawet z rozmów z urzędnikami Ministerstwa Finansów wiem, że praktycznie żadna licząca się kancelaria warszawska, wszystkie te kancelarie prowadzą działalność rolniczą. Bardzo wiele firm co, deweloperskich co prowadzi działalność. Tak, ale ja mówię fakty. Ja, ja mówię tylko na podstawie dokumentów i faktów, bo ja te wszystkie dane z ministerstwa. No, a pozyskałem. jak taksówkarz kupi sobie akwarium, to też będzie rolnikiem? Nie, tutaj, tutaj, tutaj bo dla. Takie dlatego, też słyszałem, takie. Tak, nie, też, ale, ale mówię te, te Że to tak zwany dział specjalny rolniczy. Nie, nie, ale, ale te kwestie, które zawsze to, to kierowanie, a to stronę krus a to stronę gospodarstw rodzinnych, tego kierowanie tego społecznego niezadowolenia. Również, Czyli napuszcza się jednych na, na Napuszczania również przez media, przez nierzetelne informowanie. To są kwestie absolutnie znikome dla, dla finansów publicznych. Kwestie najistotniejsze to jest ustawa cit -owska. Ulgi, odliczenia, zwolnienia, wyłączenia z opodatkowania. Tak naprawdę nikt nawet danych żadnych nie zna odnośnie finansów finansów publicznych. Jakie są, w ogóle można szacować, że nawet od 40 do, do 70 miliardów złotych Polska rocznie y, jak gdyby lekką ręką oddaje dla podmiotów, które y, od, y, y, udziela jak gdyby zwolnień podatkowych dla, dla tych podmiotów. Można powiedzieć, że na przykład jaki jest interes dla Polski, jaki jest polski interes narodowy w tym, żeby na przykład w Polsce istnieje około tysiąc farm wielkoprzemysłowych, y, 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 tuczu, y, zwierząt i tak Dalej. Te farmy dzia działają na zasadzie niemalże strategicznych baz wojskowych, eksterytorialnych, do których nikt nie ma dostępu. I cóż z tego, że istnieją na przykład ogromne farmy, że my się szczycimy, że w produkcji, nie wiem, tam drobiu, e, ona wzrosła pięcio czy dziesięciokrotnie i tak dalej, i tak dalej. Polski podatnik nie ma z tego tytułu ani jednej złotówki korzyści. Te farmy są całkowicie zwiezione z zachodu, nie płacą w Polsce żadnych, nie płacą w Polsce żadnych podatków. Często nawet pasza typu soja czy, czy pasza przywożona z za zachodniej granicy właśnie z tych enklaw eksterytorialnych, to, to jest po prostu pasza, która jest przetwarzana w tychże fermach. 
a polski podatnik musi już tylko obsłużyć zwolnienia z podatku CIT, zapłacić różnicę w podatku VAT, po prostu i jeszcze wszelkie koszty podatkowe, bo tak e, analiza artykułu 17 jest po prostu przerażająca. E, ta, ta analiza powoduje to, że praktycznie dziecinnie łatwo jest w Polsce nie płacić jakichkolwiek podatków korporacyjnych. E, to uderza, jak gdyby to jest uczynienie z rolnictwa tej szarej strefy podatkowej uderza we wszystkich podatników, uderza w polskie interesy narodowe. To, to na przykład powoduje to, że w Polsce kwota wolna od podatku PIT jest na poziomie 3000, najniższa w Europie. I, a między innymi jest to spowodowane tym, że fiskus nie może w żaden sposób ściągnąć jakichkolwiek dochodów z wielkotowarowej produkcji rolniczej. Panie Stanisławie, po prostu, to... Natomiast jeszcze, jeszcze nawet tak została zmodyfikowana dział, artykuł 2 ustawy o CIT, że, że praktycznie cały obrót zwierzętami hodowlanymi też jest zaliczany do działalności rolniczej, czyli nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem CIT. Dlatego mówiąc o tych danych, bo 40 miliardów to są dane bezpośrednio tylko z artykułu 17 skutki zwolnień, a tam są bardzo drobne podmioty. Jedynymi istotnymi podmiotami są właśnie gospodarstwa rolne, bo inne jakieś tam kluby sportowe, wspólnoty mieszkaniowe, jakiś bank gospodarstwa krajowego, to są znikome kwoty zwolnień przysługujące tym podmiotom realizującym cele publiczne bądź społeczne. I te zwolnienia są jak najbardziej zasadne. Natomiast to, że otwarto takie furtki, które stały się czeluściami do całkowitego zrujnowania polskich finansów publicznych, a przy okazji zrujnowania rolnictwa indywidualnego w Polsce jest to nieprawdopodobny skandal. I tutaj chciałem powiedzieć też, że ja absolutnie nie mówię tego w formie narzekania, bo kontakty na przykład z Ministerstwem Finansów rokują nadzieję rokują nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy. Ministerstwo dostrzegło na przykład problem i zostaną zlikwidowane zwolnienia z tytułu darowizn nieruchomości rolnych i mają być zlikwidowane zwolnienia z tytułu podatku PCC. Natomiast ma być zmieniony załącznik do CIT-u i będą wyszczególniane kwoty, jakie są to skutki dla finansów publicznych. Skierowaliśmy również wystąpienie do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, żeby przyjrzał się temu, czy te zwolnienia podatkowe wprowadzone w lat w latach 1994-2002 najwięcej szkód zrobiono w roku 1994 i 1995 za pierwszych rządów koalicji SLD-PSL. Te skutki po prostu po 20 latach przyniosły dramatyczne, dramatyczne jak gdyby praktycznie zniszczenie dochodowości rolniczej gospodarstw, zniszczenie struktury gospodarstw rodzinnych. Przypomnijmy dla tych, którzy nie pamiętają, wcześniejsza koalicja była jeszcze SLD i PSL rządziło. Tak, tak, to była ta pierwsza, to, to była ta pierwsza koalicja. To wtedy rów, również na przykład ustawa o grupach producentów rolnych została zmieniona za drugiej koalicji tych samych rządów w taki sposób, że na przykład od, odeszło się od e, gospodarstw rodzinnych, wprowadziło się możliwość tworzenia grup producentów rolnych przez spółki kapitałowe i to ma taki tra, oto tragiczny skutek nawet na terenie powiatu pyrzyckiego, że e, ten konglomerat, e, ten holding spółek e, z udziałem kapitału duńskiego utworzył sam między sobą, ci sami udziałowcy utworzyli pięć firm, które dostały na przykład dopłatę e, unijną na poziomie e, 14 milionów złotych na wybudowanie ogromnego magazynu zbożowego. E, w sytuacji, kiedy na przykład brakuje pieniędzy na tworzenie gospodarstw przez ludzi, którzy by chcieli wejść do zawodu rolniczego. Te, tej kwoty jak gdyby na młodych rolników. No po prostu wszelkie instrumenty finansowe i wszelkie instrumenty podatkowe są postawione absolutnie na głowie. Dlatego zwalczenie nieuczciwych przepisów podatkowych, objęcie spółek i to spółek kapitałowych w ogóle podatkiem dochodowym. Dlaczego te spółki nie płacą w Polsce podatku? Zestawienie działalności wyłączonej i działalności działalności wyłączonej i działalności podlegającej opodatkowaniu po prostu tworzy bombę niszczącą polskie finanse publiczne. Nikt nie kontroluje ani sprzętu kupowanego, ani środków produkcji roślin. Gdzie one są tak naprawdę zużywane? Być może, że my naszymi zwolnieniami finansujemy maszyny rolnicze i środki ochrony roślin dla rolnictwa w połowie Europy, bo, bo de facto te, te przepisy podatkowe to umożliwiają. Także tutaj są to zagadnienia trudne, są to zagadnienia wymagające szczegółowych tych, dlatego zwracamy się jak gdyby do wszelkich instytucji, do wszelkich organów państwowych, żeby nastąpić reakcja właśnie Urzędu Ministerstwa Finansów, Rzecznika Praw, żeby również Rzecznik przyjrzał się kwestii tej kwestii dotyczącej pokrzywdzenia rodzinnych gospodarstw rolnych w zakresie powiększania areałów i zdania ich na nieuczciwą konkurencję.
Panie Stanisławie, bardzo dziękuję za te bardzo ważne informacje i za wprowadzenie nas, bo traktuję pańską obecność w naszym programie jako wprowadzenie do kolejnych audycji, aby dziękuję to wszystko serdecznie. naprawdę tak dobrze nam wyjaśnić, ponieważ e, mówi nam się, że trzeba podwyższyć wiek emerytalny, wprowadzić kolejne daniny, kolejne podatki, kolejne utrudnienia po to, żeby ratować ten budżet państwowy. A okazuje się, że chociażby na tylko jednym przykładzie polskiej ziemi takie afery się dzieją i tyle pieniędzy ucieka z tego dobra wspólnego, a potem okazuje się, że na nic pieniędzy Dokładnie. nie ma. Będziemy to wszystko, mam nadzieję, jak Pan Bóg pozwoli, jeszcze naszym widzom przedstawiać. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Życzę mimo wszystko błogosławionej niedzieli. Informujmy się, proszę Państwa, jedni drugich o tym, że takich gości również na naszej antenie mamy w programie Wiesz to też Polska. Z Panem Bogiem. Dziękuję, z Panem Bogiem. Siłę państwa i niezawodną nigdy ostoję ma stanowić. Dla mnie odpowiedź narzucała się sama. Świadomi, niezależni, zadowoleni chłopi polscy, gdyż tacy są gotowi oddać zdrowie i życie za każdą skibę ojczystej ziemi. A cóż dopiero w obronie całości ojczyzny. Trzeba jednak Trzeba jednak nie tylko starać się na chłopach tych oprzeć przyszłość, ale i wierność i przywiązanie do państwa za wszelką cenę zdobyć, a gdy się zdobędzie na zawsze utrzymać i utrwać.